హైదరాబాద్లోని రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది లాంగ్ స్టాండింగ్ సిబ్బంది ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆసుపత్రి ముందు ధర్నాకు దిగారు స్టాఫ్ నర్సులు అంతేకాదు వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన తెలుపుతున్నారు పోలీసులు వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా వారితో ఘర్షణ పడి వాటర్ ట్యాంక్ పైకి ఎక్కారు తమ డిమాండ్ పరిష్కరించే వరకు వాటర్ ట్యాంక్ దిగేది లేదని తేల్చి చెబుతున్నారు స్టాఫ్ నర్సులు దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సారంగపాణి అందిస్తారు సారంగపాణి బదిలీలు అందరినీ చేయాలంటూ రిమ్స్ లో స్టాఫ్ నర్సులు అంతా వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కుతున్నారు ప్రస్తుతం విధులు బహిష్కరించి ఆందోళన చేస్తున్న స్టాఫ్ నర్సులు ప్రస్తుతం చూసుకోవచ్చు రిమ్స్ గేట్ ముందు ధర్నా చేసిన తర్వాత వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కేందుకు యత్నిస్తున్న పరిస్థితి పోలీసులు అడ్డుకుంటున్న పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు పోలీసులు వాళ్ళని మొత్తం అడ్డుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం చూసుకోవచ్చు వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎవరైతే లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉన్నారో వారిని ఖచ్చితంగా బదిలీ చేయాలంటూ వీళ్ళు ఆందోళన చేస్తున్నారు నిన్నటి నుంచి నిన్న మామూలుగా ధర్నా చేసిన స్టాఫ్ నర్సులు ఈ రోజు మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో విధులు బహిష్కరించి ఆందోళనకు బాట పట్టారు ప్రస్తుతం స్టాఫ్ నర్సులు అంతా రిమ్స్ లో ర్యాలీగా వచ్చి వాటర్ ట్యాంక్ ఎక్కి తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఎక్కేందుకు ప్రయత్నం చేస్తుంటే కొంతమంది పోలీసులు అడ్డుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం చూసుకోవచ్చు వాటర్ ట్యాంకు వద్ద కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు ఏడ్చుతూ వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది లాంగ్ స్టాండింగ్ కథ కొన్ని నెలలుగా కొన్ని నెలలుగా ఇక్కడే ఉన్న వాళ్ళందరినీ అంటే కేవలం ఇరవై శాతం బదిలీలు చేయడం వల్ల తాము నష్టపోతున్నామని వీళ్ళు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దూతున్న పరిస్థితి మనం ప్రస్తుతం చూసుకోవచ్చు అసలు ఏంటి ఏంటండి అసలు మీ పరిస్థితి సంవత్సరాల నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో విజయలక్ష్మి మేడం అప్పుడు ఆర్డి ఉండే అండి ఆర్డి ఉండే ఆమె ప్రతి పిఏ ప్రతి విలేజ్ లో ఉన్న ఒక స్టాఫ్ నర్సు లను తీసుకొచ్చి దాదాపు ఐదు వందల మందిని షఫ్లింగ్ చేసింది అప్పుడు రాని మెడికల్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ మేడం ఏ జీవ ప్రకారం చేసిందో షఫ్లింగ్ మమ్మల్ని షఫ్లింగ్ చేయాలంటే షఫ్లింగ్ చేసి సిటీ లో ఉన్న వాళ్ళని మానుమూల గ్రామాలకు మారుమూల ఉన్న గ్రామం సిటీ లో వేయాలంటే మాది రెండు సంవత్సరాలే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇప్పటికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మేము వచ్చి చేయట్లేదు మమ్మల్ని అందరినీ షిఫ్లింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంత మంది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ మాత్రమే పోతారు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో కదా మనం టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ హెడ్ నర్స్ ఇక్కడికి ప్రమోషన్ మీద వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ తీస్తే ఎంత మంది వేస్తాము ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ చేయాలి మేము మమ్మల్ని షెఫ్లింగ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాం కాబట్టి షెఫ్లింగ్ చేస్తే అక్కడ మాకు వెళ్తాము వరంగల్ లో లీట్ వస్తారు మేము అటు వెళ్తాము మా జిల్లాలకు మమ్మల్ని పంపాలి మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అన్ని రకాల మాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయడం లేదు మేము వర్క్ చేస్తా ఉంటే చూస్తా ఉండరు కానీ మాకు సపోర్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ లోకల్ లేరండి అందరినీ లేపాలి ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఇక లోకల్ కూడా లేవాలి మేము వేరే జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మేము సేవలు చేయాలి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ సేవలు చేస్తే మరి మమ్మల్ని మా ఊరికి పంపడానికి ఏం పద వాళ్ళకు మమ్మల్ని ఎందుకు వరంగల్ పంపరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేయాలి మేము ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ కాదండి షెఫ్లింగ్ చేయాలి లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇరవై రోజులు ఇరవై రోజులు మేము సర్వీస్ ఇచ్చుకుంటూ బామ రెండు గంటల మేము మా కష్టాలు చెప్పుకుంటూ మేము సైట్ చేసాము అయినా రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు అసలు స్పందించలేదు అయినా కూడా రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు తలుచుకుంటే మేము వెళ్ళిపోగలుగుతాము రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు తలుచుకుంటే అశోక్ సార్ తలుచుకుంటే మేము వెళ్ళిపోతాము ఎందుకు తలుచుకోవట్లేదు సపోర్ట్ మాకు సపోర్ట్ లేదు బదిలీలు కనుక చేయకపోతే మన శవాలను చూస్తారని హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది రిమ్స్ డైరెక్టర్ తలుచుకుంటే మా బదిలీలు జరిగిపోతాయని వీళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు అయితే తమను పూర్తి స్థాయిలో షెఫ్లింగ్ మాత్రం చేయాలని అప్పటిదానక తమ ఉద్యమం ఆగదని స్టాఫ్ నర్సులు అయితే హెచ్చరిస్తున్నారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి కెమెరామెన్ సత్యంతో సారంగ్ పని